Morning, 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 my friend. Bom dia, bom dia, meus amigos. We receive so many wonderful testimonies from our devotional. Nós recebemos tantos testemunhos maravilhosos dos nossos devocionais. How people are blessed and changed and transformed. De como as pessoas são abençoadas, tocadas, transformadas. And uh, we are so thankful. E nós somos muito gratos. We are so thankful that we are able to do so many things for free. Somos gratos por fazer tantas coisas de maneira gratuita. You know, this is a real heart's desire of mine to share the goodness of God with the people. E esse é um desejo que eu tenho no meu coração de compartilhar da bondade de Deus com as pessoas. And the many people have misunderstood the words of Jesus, freely you have received, freely you give. E pouquíssimas pessoas entendem o conceito das palavras de Jesus que diz que de graça recebeste, de graça nós damos. Because Jesus is never talking about teaching or preaching the word of God. Porque Jesus nunca está falando sobre ensino ou sobre a pregação da palavra de Deus. Jesus is talking about healing the sick, about casting out demons, about cleansing the lepers, raising the dead, and connecting us with the gospel of the kingdom. Jesus está falando sobre a pregação do evangelho, expulsar dos demônios, a cura dos enfermos, conectando tudo isso com o reino. So when I go and preach the gospel and pray for the sick who don't know Jesus, I never dare to charge anything for it. Então quando eu prego o evangelho, compartilho da bondade de Jesus, cura os enfermos, tudo, eu nunca ouço, ouso, desculpa, cobrar algo por isso. Because freely we have received the good news, freely we share it. Porque gratuitamente recebemos essas boas novas e gratuitamente nós vamos também compartilhá-la. But the teaching that we do through Instagram, on Telegram, on YouTube. Mas o ensino que fazemos através do Instagram, do Telegram, do YouTube. This is not preaching the gospel and healing the sick as part of preaching the gospel. Isso é a pregação do evangelho ou cura dos enfermos como. It is teaching the people of God how to live a life that God has ordained for them. Isso que fazemos é ensinar o povo de Deus a como viver uma vida para ele. Paul is very clear about this. Paulo, ele é muito claro a respeito disso. He said those who are taught in the word of God shall share in all things with those who teach them. Ele diz que aqueles que são ensinados na palavra de Deus devem compartilhar com seus bens com aqueles que o ensinam. But let me share my real, real heart's desire. Mas deixe-me compartilhar o desejo do meu coração verdadeiro. I want to forever make as much as only possible available completely for free for the people of God. Eu quero para sempre deixar o máximo possível conteúdo disponível para o povo de Deus. It's my heart's desire. Esse é o desejo do meu coração. So I'm glad we can do this devotional, we can do the the lives, we can do the teachings on YouTube for free. Então estou feliz de fazer esse devocional, as lives, o conteúdo no YouTube, no YouTube gratuito. And some of the things that we choose to charge. E algumas das coisas que nós escolhemos cobrar. We don't do this for anybody to enrich themselves, but to be able to continue to give so many things out for free. Nós não fazemos isso para nos enriquecer, mas para continuar disponibilizando tantas outras coisas. The people who are serving this ministry, as pessoas que estão servindo esse ministério, none of them is really paid what they're supposed to be paid. Ninguém está sendo pago o que eles deveriam ser pagos. They do it from their hearts because they love Jesus and the goodness of God. Eles fazem isso de coração porque eles amam a Jesus e a bondade de Deus. So I've been wanting to explain this to you people então, for a long, long time. Já por muito tempo eu gostaria de ter explicado isso para vocês. And I love that for free we can do this daily devotion. Eu amo que nós podemos fazer esse devocional gratuitamente. It makes my heart so glad. Isso deixa meu coração muito feliz. Especially when I read all the wonderful stories of people's change, lives changed. Especialmente quando eu leio as histórias incríveis das vidas das pessoas que foram mudadas. So I've decided to continue with the series of enemies of the soul. Então eu decidi continuar com essa série de inimigos da alma. And uh, you, uh, the first one we've already done the whole series. Nós já fizemos uma série inteira juntos. But it's actually a long series divided into many mini series. Mas essa é uma série longa dividida em mini 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 series. So mm -hmm. it's all about the enemies of the soul. Então tudo isso é sobre os inimigos da alma. Now here is the second part. E aqui nós temos a segunda parte. And it is friendship with the world is a terrible enemy of the soul. A amizade com o mundo é um inimigo terrível da alma. You know. There's something that I have had a lot of 
personal struggle with. Há algo que eu tive uma luta pessoal assim muito grande, muito real. And what helped me is to realize that not only the apostle Paul, o que me ajudou foi perceber que não somente o apóstolo Paulo, but also some of the greatest men of God in the last century have had the same problem. Mas também alguns dos maiores homens de Deus no último século tiveram o mesmo problema. That people have abused the message of the goodness of God for their own personal benefit. Que as pessoas abusaram a mensagem da obra consumada na cruz para o seu próprio benefício. I remember when I was sitting with a pastor. Eu me lembro quando eu estava eu me sentei com um pastor. At a big conference. Uma grande conferência. He was a personal friend of Kenneth Hagin. Ele era um amigo pessoal do Kenneth Hagin. And he said he was just at Kenneth Hagin with Kenneth Hagin. E ele disse que ele tinha estado com Kenneth Hagin. And he was in tears, crying. E ele estava em lágrimas, chorando. That's when Kenneth Hagin was an old man. Quando Kenneth Hagin já era um homem mais velho. And he said, if I would have ever known that people abuse the message of faith only for selfish reasons I would have not done what I did. Ele disse, se eu soubesse que as pessoas iriam abusar da mensagem da fé para os seus propósitos egoístas, eu nunca teria feito isso. But you know, I I can feel his pain and understand it. Mas eu posso sentir a dor dele, eu entendo isso. But I've come to the conclusion we have to preach the truth of God's goodness even when people abuse it. Mas eu cheguei à conclusão que nós temos que pregar a bondade de Deus mesmo quando as pessoas abusam disso. But now, after much thought, I've decided I'm going to bring something that is so important also. E depois de muito pensamento, eu decidi que eu gostaria de trazer algo que também é importante abordar algo que é importante. And that's how dangerous it is if we allow these enemies of the soul to creep into our hearts. Que é o perigo de permitirmos com que esses inimigos da alma entrem em nossos corações. Look what James says. Olha o que Tiago diz. And I'm again on purpose reading from the Passion translation. E novamente uma maneira proposital vou ler da tradução Passion. You in James 4 verse 4 you have become spiritual adulterers who are having an affair. 44 44 Nós vamos ler lá em Tiago capítulo 4 verso 4. Vocês se tornaram adúlteros espirituais que estão vivendo com um caso an unholy relationship with the world. Um relacionamento que não é santo com o mundo. Don't you know that flirting with the world's values places you at odds with God? Vocês não sabem que flertar com os valores um, do mundo te coloca em oposição a Deus? Whoever chooses to be the world's friend makes himself God's enemy. Aquele que se faz amigo do mundo faz de si mesmo inimigo de Deus. Look. God is not becoming your enemies if you are in love with the world. Deus não se torna um inimigo seu se você é alguém que está que você é alguém que flerta com os valores do mundo. But we are making ourselves his enemies. Mas é nós que fazemos de nós mesmos seus inimigos. So to love the world, here James calls it spiritual adultery. Então amar o mundo, Tiago chama isso de adultério espiritual. It is a terrible and a dangerous enemy of our soul. Esse é um inimigo terrível e perigoso da nossa alma. An enemy has to be rejected. E o inimigo, o inimigo que precisa ser rejeitado. Next week, tomorrow, we continue. E amanhã nós vamos continuar.